Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Tunda pemilu masih menjadi perbincangan yang sangat ramai di publik Mahfud MD mengemukakan bahwa Dia ditelepon para pimpinan partai politik Terutama Megawati Soekarno Putri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Menelepon beliau tentu yang ditanyakan adalah Mengapa ini ada putusan yang menunda pemilu Memang muncul dugaan dari masyarakat Dari berbagai pihak ini adalah uh, Rekayasa dari pemerintah Dengan menggunakan instrumen hukum untuk menunda pemilu Tapi Pak Mahfud sendiri tegas mengatakan itu Dia sendiri baru tahu setelah di sore hari ada results Staf komunikasinya Memberitahu ada putusan pengadilan yang meminta KPU untuk uh, menghentikan uh, proses pemilu yang sudah dijalankan. Nah, saya ingin membacakan uh, satu putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang menjadi kontroversial dan menjadi ribut di masyarakat. Dalam putusannya, PN Jakarta Pusat menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu Artinya yang dimaksud ini menunda pemilu kalau tidak melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah disiapkan Sebaliknya KPU diminta untuk melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun, 4 bulan dan 7 hari Keputusan Keputusan tersebut tentu saja berpotensi menunda penyelenggaraan pemilu 2024 Nah ini yang sungguh-sungguh uh, membuat kita terkejut dan kaget Karena putusan mengenai masalah pemilu itu bukanlah kewenangan pengadilan negeri Tapi kewenangan Bawaslu Kewenangan PT UN Dan ini diambil alih oleh pengadilan negeri Timbul pertanyaan Apakah karena mereka dipaksa untuk memutuskan seperti itu Atau mereka tidak tahu Dan akhirnya memutuskan seperti yang kita bacakan tadi Berbagai dugaan muncul Tetapi yang kita ingin pastikan Bahwa pemilu tidak boleh ditunda Bukan saja partai politik Yang terutama misalnya PDIP yang sangat keras menolak penundaan pemilu Tapi juga partai-partai yang e, Tidak termasuk partai yang pernah mengusulkan Supaya pemilu ditunda Partai apa yang pernah mengusulkan Supaya pemilu ditunda Pertama adalah Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto Kemudian Partai Kebangkitan Baksa Yang dipimpin Mohaimin Iskandar Ketiga Partai Aman Nasional Yang dipimpin Zulkifli Hasan Selain itu ada tokoh Di luar yang di dalam pemerintahan Yang mengusulkan dan mendukung Adanya penurunan pemilu, misalnya LBP, uh, Luhut bin Sarpanjaitan, kemudian Bahlil. Uh, kalau dari surveyor atau pengamat sosial adalah Kodari. Dan banyak lagi yang mengusulkan penurunan pemilu, tetapi yang meminta supaya pemilu dilaksanakan itu jauh lebih banyak ketimbang yang, mendu me uh, yang mendukung Penundaan pemilu karena mendukung penundaan pemilu itu melanggar konstitusi kita. Konstitusi kita telah mengamanatkan bahwa setiap lima tahun dilakukan pemilihan umum. Seorang calon, seorang presiden hanya bisa menjabat lima tahun, dan setelah itu bisa dipilih untuk lima tahun berikutnya, dan selesai setelah itu. Artinya. Masa pengabdian seorang presiden Begitu juga kepala daerah Paling lama 10 tahun Setelah itu lengser Dan menjadi rakyat biasa Seperti yang dialami oleh 
Megawati Soekarno Putri, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan yang lain sudah meninggal. Jadi ini barangkali respon kita terhadap masalah pemilu. Tapi sekali lagi kita bersyukur Jokowi, Presiden Republik Indonesia sudah menegaskan bahwa pemilu tidak boleh ditunda. Pemerintah telah menyediakan dana untuk itu. Dan saya kira ini kita apresiasi, tapi sekali lagi upaya-upaya untuk menunda pemilu dengan menggunakan in, celah instrumen hukum ini harus kita lawan, harus kita cegah. Kita apresiasi, Din Samsudin sudah mengatakan akan bersama rakyat turun untuk menolak penundaan pemilu. Dan saya kira kita semua untuk bersama-sama menolak penundaan penundaan pemilu karena melanggar konstitusi dan kita tidak ingin bangsa ini pecah, bangsa ini mengalami nasib seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru Ibana, Ibana Pak Harto baru terpilih uh, tiga tahun eh, tiga bulan uh, kemudian terjadi demonstrasi bersusaran yang meminta beliau mengundurkan diri dan akhirnya beliau mengundurkan diri juga kita masih ingat di masa Orde Baru Orde Lama Bung Karno dijatuhkan melalui people power demonstrasi dan kita tidak ingin lagi terulang seperti itu. Kita ingin proses pemilihan umum ini dilakukan dengan baik, dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Dan untuk mewujudkan hal ini diperlukan partisipasi keikutsertaan seluruh masyarakat. Kita minta Aparat kita TNI dan Polri supaya bersikap netral Juga kita minta supaya ASN, aparatur sivil negara juga netral Dan kemudian masyarakat diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik Dalam rangka mewujudkan Indonesia Raya melalui pemilihan umum yang luber dan jujur Serta adil Terima kasih atas perhatian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh